Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de quién les está hablando Pancho Bazán respondiendo dudas, preguntas de usuarios o eh, futuros posibles usuarios del Motorola G13. Recuerden que tenemos unboxing y primeras 24 horas de uso del G13, revisión completísima, ya ha pasado casi dos meses de uso, también te ha subido el video, le voy a dejar los links en la descripción de este. Y ahora vengo a responder comentarios en el primer video de muchos usuarios. Mariano Cáceres hace banda que esperaba este video. Tengo el G3 hace dos meses y la verdad me encanta. Gracias Pancho por el video, por favor. Y bueno, como Mariano Cáceres, vos si estás viendo esto, suscríbete al canal, que eso es gratis, me ayuda un montón para seguir creciendo en esto que tanto me gusta hacer, que crea contenido. Un detalle que nadie me preguntó, pero acaba, dice Martín Aguirre, sacando los colores. Para diferenciar, vieron que el G3, G23, G32, es todo lo más o menos lo mismo. Motorola le como que agarra la misma carcasa, se le, la misma par de zapatillas, se lo va dando todos los hermanos. Pero dice que entre el G13 y el G23, para diferenciar entre ellos, hay que fijarse en el módulo de cámaras. Según él, el G13 refleja la luz, el módulo de cámaras de este celular, al igual que el resto de la carcasa. Mientras que el G23, el módulo de cámaras, es opaco. Yo le voy a dejar una fotito acá y ustedes me dirán cómo lo ven. Mauricio la Pancho Buen celular, el procesador es guerrero para lo básico. Va de 10. Para mí lo básico y un poco más, te digo. Valentín Luna dice, Pancho, Pan, ¿crees que vale la pena mi, cambiar mi moto One Fusion de 128 y 4 RAM? Que tengo hace 3 años, mi ordo, que le he dado fruto a ese One Fusion. Por el G13, ¿crees que debería juntar más dinero o para comprarse algo mejor? Me pregunta. Yo, el One Fusion, de en base a mi experiencia, yo no lo tuve, pero tuve amigos que lo tuvieron. Y me han dicho que anda muy bien. Capaz que opino yo de que no vas a notar tanta diferencia con este G13. Como que vas a estar cambiando un poco chiche por bolita, decía mi abuela. Y podés y a juntar, yo juntaría unos mangos más y me iría por un G23, un G32, muy buenas críticas tengo y ahí sí capaz que notes ese escaloncito más. ¿Qué opinan ustedes? Comenten y déjenle su opinión a Valentín Luna. Daniel Leguizamón, 685, gracias por el hecho eh, campeón, me dice. Bueno, más vale, papá, tenemos las tres estrellas en Argentina. Si podés, fijarte ese detalle que ya comenté anteriormente en otro video tuyo sobre el pequeño desnivel en la parte posterior del equipo... Sobre el logo, más que nada, dice. Saludos. Un desnivel en la parte de ahí. Ahí está el logo, en la parte trasera. Se así, pero quizás visualmente no. Pero cuando le pasas la mano, es como si hubiera un pequeño lombotito ahí, un pequeño desnivel sobresaliendo la M de Motorola. Che. Qué bien, Daniel, le guisamos. Yo ni cuenta me había dado, pero bueno, ojalá, por lo menos a mí no me tomó temperatura nunca este teléfono y le eso que le di goma con los juegos, la cámara. En ningún momento me calentó como si el Edge 30 Neo, no sé si se acuerdan, pero este me anduvo muy bien en temperatura, no tuve problemas con el procesador, se me cerraron apps, nada, digo por ahí que te sobresalido algún, no sé, el módulo acá y te por explota, no creo. Brunito Pérez me dice: ¿Qué tal eh, ves la resolución de la panta de Chopa? ¿Nota diferencia respecto a hacerlo con pantalla en Full HD? Eh, la verdad es que la resolución en la pantalla no es tan buena, no, no es para pretenciosos. Eh, recuerden que estamos ante una pantalla IPS, entonces eh, podría venir mejor calidad, sí, podría ser mucho mejor, pero para ser lo más bajo de la gama media de Motorola, no es para ponerse pretencioso. Ya agradecido con los 90 Hz de tasa de refresco, desde mi opinión, eh, va. Pero la pantalla no es de su punto fuerte. Agustín T. Dice, hola Pancho, también podés ir al menú apagando, presionando el botón de encendido y el de arriba al mismo tiempo. Abrazo. Claro, porque yo no me había percatado de que si vos mantenés apretado el botón de bloqueo de pantalla, no te lo va a ofrecer para apagar. ¿Qué tenés que hacer? Yo había pensado de que era solamente acá abajo que tenés en el deslizando el menú y ahí lo ibas a poder apagar. Y acá el amigo Guti me dice, chao pan, no sé, gilardo, aprieta el botón de arriba el volumen y el bloqueo y ahí aparece para apagarlo, reiniciarlo, llamar de emergencia o también bloquearlo. El seno random 32 entre, hola, quería consultar algo, quería preguntar. Dice que a las 2.44 él tenía 100% de batería. Y pasó a las 9 y 39, supongo que en horario, y tiene un 38%. Se le bajó más de 60% si es normal o no en el G13 ese desgaste de batería. El desgaste de la batería en todos los celos va a depender el uso que vos le estés dando. ¿Y cómo? ¿Qué y cómo estés usándolo el teléfono? Acá no me lo aclara si estabas jugando o corriendo un juego, si estabas con la tasa de refresco a 60, 90 o en automático. Eh, la verdad que sí, le estabas dando goma al free ahí con calidad gráfica alta... 
a 90 tasas de refresco, a 90 Hz de tasas de refresco, con el brillo al máximo, y está muy bien que en 6 eh, horas te haya bajado un 60%. Eh, bien y lo normal, te diría, así que está todo ok. Ahora, no es normal si lo tenías al teléfono en desuso, ¿me entendés? Es el otro extremo, y te bajó 60% en 6 horas, y, y hacerlo ver. Cintia de Bernardo 5140 dice: lo, lo de la linterna para mí es re útil. Dice: Mirá, mirá el G13, claro. Aguante la linternita con el sacudón. Gastón Araujo dice: Yo lo tengo desde el 4 de agosto del 2023, supongo. Y ya lo quiero cambiar, dice, porque se me reinicia solo a cada rato y para que deje de reiniciarse necesito formatear el teléfono. Ya lo vengo formateando cinco o más veces en cuatro meses. ¿Alguien tiene una solución? Llevarlo el técnico, hermano, llevarlo el service, porque yo en dos meses de uso que le di a este G13 no me pasó nunca lo que hago así. Darío nos dice que se lo compró hace un mes y anduvo excelente. Dice, lo único que no le gustó es que el botón de encendido le vino medio torcido. A ver, che. Este está parejito, por lo, por lo visto. Y el módulo de las cámaras se raya con su facilidad. Yo, la verdad que ahora solo para el video le he sacado la funda, pero lo vengo usando con la funda eh, original, que es esta, la de silicona. Y lo que tiene es que tiene sobresalido un poquitito ahí, un borde, como para que si vos lo apoyas en una mesa, no se rayen los módulos de la cámara, o sea, o los lentes. Eh, así que clave son las fundas. La verdad que el, el mío está intacto ahí. Pero lo he tratado con mucho cuidado. Más que en el unboxing se me cayó como dos veces, vayan a verlo el video. El Emi27 me dice, hola Pancho, si bien no es el tipo de celu que yo me compro, miro todos tus videos igual. <risa> Un aplauso para el Emi. Aquí un comentario de user... Es un celular básico. Dice que hace tres meses que lo tiene y está desconforme. Con la duración de la batería. La verdad que yo no tuve una muy buena experiencia con la batería. User... 12 horas aproximadamente de uso normal, dice. Las fotos salen muy pixeleadas. Eso sí noté en condiciones de baja luminosidad, pero con buena luz anduvo muy bien. Cada tanto patina un poco el sistema. Yo no lo noté. Lo usé a 90 Hz y hace refresco y eh, siempre me anduvo muy fluido. Y en los juegos. Yo pude ver la review, me harté de jugar y no pasó nada. La pantalla en pleno sol no se ve un carajo, dice, pero por ser uno de los eso lo del sol puede ser, la pantalla no es su fuerte, ya lo dije. Eh, para hacer algo de lo económico no se puede pedir mucho, pero dice, cuando pueda lo cambio. Bueno, será muy exigente la vara que tengas vos, user, a lo que, bueno, sí, algún gama, esto tengamos en cuenta que es un gama baja de los gama media de Motorola. Andaluz711 dice que se estaba por sacar el G32, pero el diseño del módulo de las cámaras le parece horrible, de, debe ser todos estos modelos de los G que están que son muy similares, que parece un plástico pegado con plasticola que en cualquier momento se cae. La verdad que a mí no me dio esa sensación, le vamos a sacar saca la fundeli como para verlo más ahí de cerca. No me pareció tan malo, che. A mí la estética me gustó. Daniel Benítez, ok, dice, ya salió el G14 al mismo precio y es mucho mejor. ¿En qué es mucho mejor el G14? Es eh, lo mismo, un poquitito más de brillo en la pantalla, incluso tiene una cámara menos, el mismo aparato. Tiene otro procesador que no es ni mejor ni peor, sigue siendo un procesador de gama media baja. Yo, sin haber probado el G14, me quedo con el G13. Lucas Espinosa 1393 dice que su madre compró el G23, que vendría a ser el que le sigue a este, y literalmente dice casi lo mismo. Solo le cambia un poco la cámara y si el cargador de 33 vatios te viene con uno de 20. El resto es lo mismo. Ahora que probalo. Usuario de G23, reportense. Javier Pugacuriel. 7412 dice a mi hijo le compré el G13 y está feliz porque juega con él su juego y sin falla alguna en todo lo recomiendo. Saludos de Guadalajara, Jalisco, México. Saludos internacionales del tío Chopin. Aguante el G13, la verdad que a mí me parece un buen producto. Hoy en Argentina está un poco caro nada más, pero eh, es bueno y es bonito. Gente, eh, los quiero un montón, se me cuidan, eh, no suscríbanse al canal, ya saben todo lo que tienen que hacer para seguir creciendo acá. Y comenten qué otro video quieren que hagamos, que revisemos algún celo en particular, que analicemos eh, alguna, algún producto, una revisión random, los leo.